பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் நீர்கட்டி இது வந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம் பெண்களுக்கு இருக்குது இது சின்ன வயசுலேயும் இருக்கலாம் அண்ட் முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு வயசில் கூட இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி இருக்கலாம் ஆனால் அந்த சின்ன வயசில் இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து நிறைய பீரியட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் பீரியடே வராது வந்துச்சுன்னா நிறைய ப்ளீடிங் இருக்கும் உடல் பருமன் அண்டு ஆக்னி அதாவது பிம்பிள்ஸ் இருக்கிறது முடி வளர்ச்சி நிறைய இருக்கிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனை சின்ன வயசில் இருக்கவங்களுக்கு அது மேஜர் பாதிப்பு இந்த குழந்தை இந்த ஃபர்டிலிட்டி பீரியடில் நம்ம வந்து கல்யாணம் ஆனப்புறம் நமக்கு பேபி வேணும் ஸோ அதில் இந்த பீரியட் லேட் ஆக ஆக நமக்கு வந்து கரெக்ட் டைமுக்கு சேர முடியாது அதனால் பீரியட் எக்கு குவாலிட்டியும் புவராக இருக்கும் அதனால் அந்த ஹார்மோன் லெவல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கர்ப்பம் உண்டாகிறதுக்கு கொஞ்சம் தடை கொஞ்சம் டிலே இருக்கலாம் அதனால் நம்ம வந்து இதை வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் அண்ட் அடுத்த வயசு அதாவது நாற்பது வயசுக்கு மேலே இதில் என்ன மேஜர் இஷ்யூன்னா இந்த ஹார்மோன் லெவல்ஸ் ஈஸ்ட்ரஜன் லெவல்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து டயபிட்டிஸ் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது பிபி வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த கர்ப்பப்பை லைனிங் திக் ஆக ஆக அவங்களுக்கு வந்து கேன்சர் வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த கட்டத்தில் நம்ம வந்து முக் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம பார்க்கணும் அண்டு பிபி சுகர் இருக்கான்ட்டு நம்ம ப்ரெக்னன்சி டைம்லேயே சில பேருக்கு அந்த பிபி அண்ட் சுகர் ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை ரெகுலராக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ வந்துச்சுன்னா அதை வந்து உடனே கண்டுபிடிச்சி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அண்ட் உடல் பருமனை எப்போவுமே வந்து வெயிட் வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் குழந்தை வேணும்னாலும் வெயிட் கண்ட்ரோல் தான் பெஸ்ட்டு அதை குறைச்சி நம்ம நார்மல் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னாலே நமக்கு பீரியட் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகும் அண்ட் கரு உருவாகிறதுக்கும் அது வந்து பெட்டர் சான்சஸ் இருக்குது அண்டு பேபி வேணும் அப்படின்னு வரவங்களுக்கு நம்ம டேப்லெட்ஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்து அந்த முட்டையை வளர வச்சு முட்டை ரிலீஸ் ஆகிற சமயம் ஸ்பேம் கவுண்ட் நல்லா இருந்துச்சு டியூப்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு அவங்களே செய்கிற சொல்லி நிறைய பேருக்கு இதுலேயே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இதிலே ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிடுவாங்க சப்போஸ் இதில் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம ஐயுவை அதாவது விந்து எடுத்து பெஸ்ட்டு விந்து செலக்ட் பண்ணி அது கர்ப்பப்பை உள்ள வச்சு அண்ட் நம்ம வந்து அதில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து நமக்கு சக்ஸஸ் ரேட் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் ஒரு ஹை லெவலில் இருக்குது சிவியர் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி என்ன பண்ணாலும் அவங்களால் முடியாது இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தா நிறைய எக்கு வந்துடும் அது வந்து ஐயுவை பண்ண முடியாது என்ன எத்தனை பேபி வரும்னு சொல்ல முடியாது நாலு அஞ்சு அந்த மாதிரி கூட சில டைம் வந்துடுது ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து முட்டை வெளியாறதில் அவங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்கிறவங்களுக்கும் நிறைய முட்டை வரவங்களுக்கும் டெஸ்டிவ் பேபி பண்ணுறது பெஸ்ட்டு ஸோ இதில் வந்து நம்ம நிறைய முட்டை வந்தாலும் நம்ம அந்த முட்டையை வெளியில் எடுத்து விந்த இன்ஜெக்ட் பண்ணி எக்ஸி முறையில் கருவை உருவாக்கி அந்த கருவை கர்ப்பப்பை உள்ள வச்சோம்னா இந்த மாதிரி பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நல்ல கரு கருவை கரு உருவாகும் அமைப்பு நல்லாவே இருக்குது அண்ட் அவங்களுக்கு நல்ல ப்ரெக்னன்சி ரேட் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டிசீஸ் அண்ட் இதில் வந்து நம்ம ரொம்ப டிலே பண்ணாமல் கரெக்ட் டைமுக்கு இன்டர்வீன் பண்ணி நம்ம சிகிச்சையை கொடுத்தோன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கரெக்ட் டைமில் ப்ரெக்னன்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சில பேருக்கு லேப்ரஸ்கோப்பி பண்ணி இந்த நீர்கட்டிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா இந்த ஹார்மோன் லெவல்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் ஆகிட்டு இதை விட முன்னாடியை விட அவங்களுக்கு வந்து முட்டையுடைய குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் முட்டை வெளியாகிற வாய்ப்பு பெட்டராக இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து டெஸ்ட்யூ பேபி முறைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த லேப்ரஸ்கோப்பி ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டெஸ்ட்யூ பேபி முறைக